Benvenuti, benvenuti, 3 giugno 2021, ciao Luca. Ciao Giuseppe, buongiorno. Faccio, faccio una piccola presentazione Luca, sono Giuseppe Vitale, per chi non mi conosce, e sono titolare di una web agency, Judo SRL. Non sono qui in, veste, in questa veste, ma sono qui in veste di grande appassionato delle criptovalute. In questo periodo sto collaborando in un progetto, Vita da Trader si chiama questo progetto, nato dall'idea di, di un grande amico, Walter Groff, eh, conosciuto come trader, famosissimo come trader eh, sulle criptovalute, opera con la coppia Bitcoin, sfrutta le, le altcoin per fare profitti in Bitcoin. Perché nasce eh, Vita da Trader? Per dare consapevolezza agli italiani, agli investitori nel mondo cripto, eh, che non è un settore facile, è un settore molto volatile il mondo delle cripto e bisogna conoscere bene come muoversi. Ecco perché nasce questo progetto basato sulla formazione. Si parla di trading e di money management. L'argomento del giorno non è questo però. Siamo qui per intervistare Luca, Luca Bonadonna. Eh, adesso chiedo a Luca, mi sono preparato Luca una, una sfilza di domande, ti borbanderò, di presentarsi, di fare una panoramica sul personaggio, chi sei, cosa fai, quindi una breve presentazione o una grande presentazione se preferisci a 360 gradi e poi portiamo, eh, partiamo con le domande per arrivare fino alla fine e parlare di cripto. Ok, allora buongiorno a tutti, io sono come ha detto Giuseppe Luca Bonadonna, in arte cripto White Shark, e, e simpaticamente nasce da una vacanza in America dove mangiavo tantissimo per mia abitudine e i miei parenti mi soprannominavano White Shark. Quando sono entrato un po' nel mondo cripto, su Discord, nei canali, mi sono messo come alias questo White Shark che poi è piaciuto e di fatto è rimasto. Ecco, quindi questa era una introduzione un pochettino simpatica. Allora, per un cerco di non annoiare chi ci ascolta, io arrivo eh, da una formazione di tipo tecnico nel settore della salute eh, come professionista. Parallelamente però avevo sempre questa idea di crescere sempre di più e quindi ho iniziato a lavorare anche nel settore di formazione che spero che toccheremo come argomento perché è un argomento che riguarda anche gli amanti delle cripto ed è molto importante come ha detto Giuseppe correttamente prima e ho iniziato come coordinatore, direttore di scuola e poi mi sono aperto la mia una prima scuola che è Fisiomedica Academy parallelamente ho aperto anche un'altra società che faceva altro da cui ne poi ne sono uscito perché eravamo troppi soci e poi siamo cresciuti abbiamo aperto a Malta un'università privata international, e attualmente eh, faccio anche business internazionale di, di tipo differente eh, di trading ma non di prodotti di criptovalute ma di, di beni ecco, di attività eh, a livello internazionale e poi come sapete insomma qualcuno lo sa mi occupo di criptovalute, mi sono appassionato di questo settore e ho preso un impegno che sto cercando di portare avanti in maniera seria e coerente eh, con Matrix Coin che magari dopo, dopo approfondiremo. Bene Luca, bene. Non voglio annoiare troppo perché... No, no ma va bene così, giusto, giusto per chi non ti conosce, chi ti conosce sa quanta roba fai, non so se ti rimane il tempo per dormire. Oh. In, ecco, in ogni caso Luca, vedo dietro di te un bellissimo panorama, la piscina, uno sfondo bellissimo, un cielo bellissimo, non è un cielo italiano, tu sei in Portogallo, perché sei in Portogallo, perché ti trovi lì, ti ha portato, insomma, a, a cosa ti ha portato a fare questa scelta, andare via dall'Italia e trasferirti in Portogallo? Bella domanda, allora... L'Italia è un paese che amo, il mio paese, ma purtroppo abbiamo, come non devo dire cose ovvie, ma ci sono tanti problemi di tipo politico, finanziario, insomma, eh, diciamo che non è facile né fare impresa, noi siamo riusciti con la mia scuola, eh, faccio un esempio banale, nell'anno del Covid a fare salti mortali e a non crollare e andare avanti bene, ma abbiamo fatto i miracoli. Lo Stato non ti aiuta, eh, purtroppo è un dal mio punto di vista è un paese altamente incivile, perché... Una, la media italiana purtroppo è incivile e questo mi ha portato a voler cambiare un pochettino vita. Io ho sempre viaggiato tanto eh, negli anni. Eh, niente, il Portogallo è un paese anche crypto friendly. Eh, ci sono delle belle opportunità, il governo sta iniziando veramente a guardare molto in là per gli investitori. E si vive bene, il clima è bello, è pulito, l'aria. Insomma, ho preso questa bella casa per godermi un pochettino di relax almeno per un pochettino, lontano dalla città, con i miei cani, con la mia famiglia e insomma al, al momento sono qui.
Bene, verremo a trovarti presto, Luca. Ti, as- ti, a- ti aspetto, ti aspetto, già Walter, sì. la camera. <ride> a- appena è possibile, appena è possibile ci-, ci facciamo sicuramente un salto in Portogallo. Un'altra domanda che volevo farti, ci hai raccontato, hai già tanta esperienza, sei giovane ma hai le tue attività, ci vuoi raccontare qualcosa, diciamo qualche aneddoto del, di quando hai iniziato le tue attività, insomma le, i primi anni di esperienza, c'è qualcosa che ci vuoi raccontare in particolare? Innanzitutto mi scuso se ho gli occhiali ma ho un piccolo zaiolo per lo stretto della trasferta quindi li devo tenere su. Episodi che posso raccontare, ma ne potrei raccontare tanti ma rischierei di annoiare, eh, Potrei raccontare un qualcosa di simpatico, di diverso. Io quando ho iniziato a lavorare, fortunatamente ho iniziato subito a guadagnarmi bei bei soldini da professionista, però continuavo a mandare curriculum e a fare colloqui in giro, anche in posti un pochettino difficili, insomma posti importanti. Poi andavo a fare i colloqui e mi è capitato più volte di essere poi scelto per il posto di lavoro e quando mi dicevano da da domani, da lunedì, inizio a lavorare, io gli dicevo non vengo. E mi dicevo, scusa, ma cosa sei venuto a fare il colloquio? Cosa sei venuto a farlo? E io gli, gli rispondevo, io mi devo allenare per capire se sono più bravo o più scarso degli altri e dove potermi migliorare. Quindi facevo continuamente colloqui solamente per mettermi alla prova anche se il mio lavoro ce l'avevo. E poi gli dicevo, guarda, non mi interessa. Le persone ci rimanevano sempre un po' male perché dicevo, qua c'è gente che farebbe la fila per entrare, poi tu vieni, lo fai e poi ci rispondi così. Questo è un episodio un po' particolare, ecco, simpatico, perché poi potrei raccontarne tanti. Tanti. Però... Insomma, insomma un hobby, lo facevi per sport, per, per, no, per esperienza. Per fare esperienza, per mettermi di continuo alla prova. Quello che poi spesso manca alle, alle, alle persone è un pochettino la fame di volere crescere, di volere migliorare, di voler andare là. E se non ti confronti con gli altri, se pensi di essere il migliore senza avere insomma, un confronto, un, un banco di prova, eh, non puoi saperlo. Bisogna avere fame, se si vogliono avere dei risultati nella vita bisogna avere fame, bisogna avere voglia di fare e di mettersi in discussione. Quindi questo sacrificio, è... sacrificio e tanto impegno. Assolutamente, nessuno ti regala nulla, sacrificio, impegno e soprattutto spirito di squadra perché da solito non si va da nessuna parte. Perfetto, condivido, condivido in pieno. Senti, data, data la tua esperienza, secondo te quali sono le cose più difficili da gestire nel mercato italiano? che come dicevi non ci offre tante possibilità, insomma chi fa impresa in Italia è, ha un pochino le mani legate, quindi secondo te quali sono le cose più difficili? Allora, innanzitutto fare impresa si chiama impresa perché è un'impresa, cioè se tu fai, hai un'attività in Italia hai fatto un'impresa, soprattutto se funziona, perché è, 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 sei un eroe, <ride> cioè è vero, trafisco, eh, burocrazia, eh, insomma, uno Stato che non ti aiuta è veramente un'impresa avere un'attività. Quindi sicuramente questo. Eh, qual era la domanda Giuseppe? Aspettami. Torniamo quali, quali, quali sono le cose più difficili da gestire in Italia quali... a livello di impresa? Quella, riassumendo quello che ho detto prima, sicuramente la parte burocratica, fiscale, ma soprattutto gli italiani stessi. Ecco, ecco mi ero preparato una, una domanda in merito, o, o meglio non diretta sugli italiani. Dato la, la tua esperienza diciamo, internazionale e attività in Italia e all'estero, adesso ti sei trasferito in Portogallo, quindi hai a che fare con diciamo, persone di estrazioni differenti. Quali sono le cose che apprezzi di più, che hai apprezzato di più, che hanno in comune magari italiani e persone eh, al di fuori dall'Italia? E quali sono le cose che accetti meno? L'italiano è creativo e per storia, insomma, per, forma, per DNA sa cavarsela in qualche modo. Quindi noi abbiamo di certo una forte, un forte lato creativo, un forte spirito imprenditoriale a livello di idee, ma spesso le ali ci vengono tappate da un sistema difficile. Ok, quello che manca all'italiano spesso è la serietà, perché Obvio. spesso diciamo, l'italiano non è affidabile e l'italiano pretende e gli è tutto dovuto. Questa è, è la grossa difficoltà, tu più dai più l'italiano vuole, non è mai contento. Nella vita bisogna saper apprezzare, cosa che in relazione con persone dall'Australia, nelle Filippine, in America, eh, veramente in tutto il mondo, poter fare un elenco infinito, ma a noi manca questo aspetto. Sì, poca, poca lungimiranza, l'italiano magari sì è creativo, come dicevi, però pretende tu, tutto e subito. Ecco, no. tutto è dovuto, l'italiano vuole tutto e subito e lo Stato, se noi siamo purtroppo una nazione di statalisti, quindi siamo, siamo nati per essere mantenuti dallo Stato, non tutti, ma una buona parte de, 
è la, è la nostra mentalità. Se vai, ci sono i pro e i contro di questo, ma è difficile. Insomma, da... insomma ci, stai, ti, 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 ci stai dicendo che ci, ti trovi meglio a lavorare con le persone all'estero, con le persone che hanno, hanno una mentalità differente. Spesso e volentieri sì. Spesso, ci sono sempre lati positivi e negativi di ogni cultura, ma spesso l'italiano ti crea difficoltà perché pretende quando non dà. Diventa più un ostacolo che un, un plus. Bene, sì, sì. bene, bene. La, lascia, lasciamo l'argomento, entriamo nel vivo del, dell'intervista, se, se vuoi Luca. Volevo sì. proprio parlare, per arrivare a parlare di criptovalute, volevo chiederti come hai conosciuto questo mondo, perché ti sei appassionato e come hai iniziato. Insomma, raccontaci un attimino per entrare nel vivo poi. Appassionato successivamente, entrato per caso, mi parlarono di criptovalute... Ho letto, sono andato a leggere qualcosina, ho detto ok, ci piazzo qualche soldo. Così. Classico. E comprai, e comprai le più shit di shit, ovvero XRP, <ride> con delle belle soddisfazioni, tra l'altro, a caso, veramente a caso e di fortuna, e Dogecoin, che poi ho rivenduto a un 20 per, cioè vabbè. Insomma, ti sei pentito, ecco, parla parlando di quelli sì. che... Però sono stati acquisti di, di sentimento, senza nessuna base logica, come quello che fanno tanti. Poi eh, questo mondo mi ha iniziato ad appassionarmi, ho iniziato veramente ad approfondire per quanto possibile, eh, è un universo, come dire, la medicina, conosco la medicina, la medicina è fatta di mille sfaccettature, quindi tu devi conoscere l'anatomia, la fisiologia, eh, la clinica, le criptovalute sono un po' come un universo a parte, quindi devi sapere, conoscere un po' gli aspetti tecnici, eh, un po' la parte commerciale, un po' eh, la, la psicologia che c'è dietro, il lato del trading, la sicurezza, cioè, cioè, ci sono degli aspetti che andarli a descrivere adesso risulta anche difficile e succede anche quando qualcuno mi parla di criptovalute, voglio... Eh, parlami de, di, quest, di, di questo bitcoin e eh, che facciamo? Parliamo di che? No, non esiste. Cioè, la, la classica domanda, dai, raccontami un po', parlami un dimmi, po'. Insomma. Raccontami in cinque minuti di bitcoin. No, io gli rispondo no, ti dico se vuoi, ti do dei link, inizia a leggere e a studiare, perché è impossibile dare informazioni in poco tempo e soprattutto sarebbe anche pericoloso perché è come dare la Ferrari in mano a uno che ha appena preso la patente o, esatto. o addirittura che non ce l'ha Con, condivido Luca perché innanzitutto condividiamo un'esperienza in comune cioè anche io ho iniziato con XRP e la prima coin o shitcoin non la chiamiamo cripto se no qualcuno si arrabbia ho iniziato da lì con grandissime soddisfazioni e lì mi si è aperto un mondo dicevo cavolo Vediamo di cosa si tratta e veramente ho cominciato, prima di investire sul serio, ho cominciato a studiare, ho letto, ho letto tanto. Nel 2016, quando ho iniziato io, 17, non c'era molta informazione come oggi, era anche difficile, quindi andavi, cercavi di rubare informazioni, leggere qualche libro, in italiano c'era niente e poco, eh, quindi o poco, quindi eh, una bella esperienza che poi si è, diciamo, coronata con tanto, tanto studio, tanto studio, tanto studio e tante belle soddisfazioni. Quindi oggi io penso anche tu ti ritieni un privilegiato rispetto alla massa che è ancora fuori. Ah, ecco, eh, proprio in merito all'esperienza che hai avuto, che abbiamo avuto, ti, cosa, cosa consiglieresti a chi si sta affacciando oggi in questo mondo? consiglio che do è di non, avere fretta, di non avere fretta, di studiare, di iniziare a documentarsi. Voi avete fatto un canale che credo che sia eccezionale, che al di là della parte di trading dove abbiamo Walter Groff, che è veramente, se uno lo racconta non ci crede. Eh, la, la, la balena brasiliana chiamata anche Cecchino, eh, un... purtroppo raccontarlo fa... Fa paura le persone. Sembra che racconti stupidate, però chi, chi lo, io lo conosco dal 2017, lavoriamo insieme su alcuni progetti da tempo, io, io quello che fa lo so, le vedo le cose, è impressionante. <ride> cioè, Se, sembra, tutto... sembra una storiella creata ad hoc, in realtà non lo è e ci sono tante persone che possono confermare. Adesso nel gruppo vostro credo che ci siano circa 1300 persone, gruppo vostro che, con cui anche io ho dato una mano a partecipare. Esatto. Con... Eh, comunque ho dato una mano a partecipare a fare crescere, molte persone mi hanno chiesto dei miei contatti, dei miei amici e sono entrati nel vostro gruppo con grande soddisfazione, però al di là della parte del trader, secondo me la cosa importante che avete costru costruito è una struttura della sulla formazione mi è capitato di parlare con miei conoscenti che avevano iniziato a fare formazione in altre strutture pagando veramente una cifra cioè que quello che vi fanno questi ragazzi qua è un regalo 
perché i costi che ci sono in giro fanno paura e, non, e comunque sono certo che non c'è il livello che avete voi. Il livello di qualità formativa, ma anche di, di trasparenza e di correttezza informativa. Quindi voi fate veramente un lavoro importante, spero che le persone lo capiscano e fa, spendere dei soldi per la formazione... È il, è il miglior investimento, sembra una fase fra, fatta. Quindi entrate nel gruppo che si chiama Quattro Amici al Bar, da lì ci sono i canali Telegram, io non sono su Telegram, però avete voi tutti i canali, poi magari lasciamo i riferimenti nei commenti. Esatto, sì. Studiate, seguiteli, insomma io Walter lo conosco da quattro anni, lo conosco anche Giuseppe da tempo, sono persone serie, affidabili e anche simpatiche, a volte anche Walter è anche un po' eccessivo. È, è un pazzo, è, è un pazzo, ma... Ma il personaggio, il personaggio piace, Luca, mi, visto che hai, hai parlato anche del, diciamo del, del nostro progetto, del nostro percorso, eh, il nostro percorso è basato non, non tanto per dire, non è una frase, è, è, è a livello etico le basi sono proprio, partiamo da lì, sulla Ma trasparenza, lo... siamo non amici. Neanche. Giuseppe, Beh. io non mi sarei neanche espresso su di voi con persone che conosco, se non, di base non ci può stare serietà, competenza e trasparenza, altrimenti... Eh, insomma, insomma se no, sappiamo che là fuori c'è un mondo di squali, non squali bianchi, ma, ma squali un pochino più aggressivi, chiamiamolo neri o chiamiamoli rossi, quindi noi abbiamo basato, adesso non, non è, si, 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 insomma, a livello diciamo proprio di, di investimento è minimo, ma non è neanche quello il discorso. Noi lo facciamo, ci mettiamo il cuore perché sappiamo quante difficoltà ci sono in questo settore e vogliamo che le persone, anzi ringrazio i primi 200 studenti, il, il progetto è appena iniziato e ci sono già 200 studenti che ci seguono e già alcuni di loro dopo le prime lezioni di formative sono, non dico autonomi, ma se la cavano, ci sono secondo me dei fenomeni all'interno della, della, della scuola e siamo felicissimi di questo e porteremo queste persone eh, nel, nel nostro team sicuramente, abbiamo già proposto ad alcuni di loro di eh, entrare a far parte per ingrandire il progetto. Ora andiamo avanti con l'intervista e volevo dirti, chiederti proprio, sicuramente hai trovato delle difficoltà, insomma ci sono, sicuramente in questo settore le difficoltà ci sono, ci vuoi descrivere quali sono state le tue prime difficoltà o quelle più importanti? Ah, le difficoltà più importanti è conoscere e analizzare i progetti, perché a parte Bitcoin che è il re, ci sono i massimalisti di Bitcoin che credono che esista solo Bitcoin e c'è un mondo a parte che è fatto di altcoin, con progetti più o meno seri, più o meno affidabili. Questa è la prima grande difficoltà, al di là degli aspetti tecnici, compra, vendi, fai, disfa, metti tutto in sicurezza, l'aspetto più difficile è riuscire a capire veramente la serietà di un progetto e non farsi fregare, perché poi, guarda, di scam ce ne sono tante, io ho fatto un articolo su un giornale che mi hanno intervistato tempo fa, dove parlai di stare attento per alcune, su alcuni meccanismi un po' strani, tempo 15 giorni, Consob li ha bloccati. Sembrava, oh, sì, sì. Non, spero che non gli ho tirata io, però ta, ho salvato il, i soldi a tante persone che avrebbero investito perché hanno creduto in queste strutture che facevano grandi eventi in alberghi, ma, ma di base tecnica non c'era nulla, vai su GitHub, commissioni zero, cioè è area fritta, abbiamo l'exchange, è il nostro exchange creato da noi stessi, cioè voi non esistete. Esatto, esatto. Pur, purtroppo Luca come in ogni settore nuovo si fa leva sull'ignoranza nell'argomento delle persone e li si affascina con tante belle parole ma alla fine sostanza zero, quindi bene per quell'articolo se l'hai tirata noi siamo felici perché la gente fa sacrifici e investe come dicevamo prima magari ad occhi chiusi eh, fidandosi di persone amiche e non amiche che anche in buona fede portano a fare un investimento sbagliato quindi sempre, sempre massima attenzione e prima di investire bisogna informarsi okay. quindi eh, facciamo così partiamo dal principio cosa hai studiato per arrivare a questo punto sicuramente adesso sei, sei avanti non sei più nel 2017 sei nel 2021 eh, hai fatto esperienza ma eh, cosa ti ha portato quali studi ti hanno portato a questo livello di tutto di più, cioè parlare di cosa ho studiato nello specifico, parliamo di praticamente il grosso degli argomenti, poi ci sono degli argomenti che conosco meno perché non sono uno sviluppatore, degli argomenti che conosco meglio, sicuramente quello che mi, sono, che mi, ha, mi è piaciuto più di tutto e mi ha dato degli input su alcuni aspetti anche per creare delle innovazioni e per portarle, è quello legato agli ecosistemi. Sì. 
Con, condivi, condivido perché io sono un patito di ecosistemi, non sono nel mondo cripto, ok, di circuiti, di una, di, diciamo, eh, portare eh, qualcosa che può essere per alcuni fantascienza all'uso comune. L'ecosistema è, è, è la cosa più importante, anche in questo settore, secondo me. Eh, sono, quindi questa è stata l'analisi più difficile, capire chi veramente stava creando un ecosistema o come crearlo, come migliorarlo, come rendere semplice alle persone la famosa mass adoption, l'utilizzo delle criptovalute. Io dico sempre, immaginate se una persona anziana va, che ormai ha lo smartphone, perché anche la persona anziana ce l'ha, va al supermercato e deve pagare con bitcoin. Come fa ad acquistare bitcoin? Come fa ad acquistare una criptovaluta? Non lo farà mai, è troppo complicato. Quindi la semplificazione sarà alla base del successo di molte altcoin, delle altcoin che stanno seguendo quella strada. Secondo me questa è una, è una delle chiavi importanti. Sicuramente, sicuramente anche fra le altcoin c'è qualche, qualche progetto interessante. Bitcoin in re. Viene definito oggi l'oro digitale, vedremo nel lungo periodo cosa succede con, con il re e vedremo nel lungo periodo cosa succede con alcuni progetti. Ce eh, ne sono diversi, pre 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 conosciuti i tiri. Hai detto una cosa importante, il lungo periodo. Mi viene da ridere perché le persone che non sanno, ignorano, ignoranti perché non sanno, non per, per offendere, mi, di, mi vengono a dire ma Bitcoin è crollato. Bitcoin è crollato perché da 65 mila dollari, adesso siamo circa 38 mila, 39 quanto siamo? Più o meno, sì, oggi. Ma se guarda, guardi quel grafico, quel breve periodo è crollato, ma guarda un grafico in maniera un po' più, apri la mente. Proprio, se guardi... proprio in merito, Luca, scusami se ti interrompo, proprio in merito, una settimana fa, dieci giorni fa, nella nostra community abbiamo fatto una live proprio per parlare di questo. C'è stato il crollo repentino da... 64 a 65 a 30 la gente si è spaventata tutta impanicata e noi abbiamo dedicato una serata proprio a, abbia, la prima cosa che abbiamo, abbiamo fatto abbiamo aperto in condivisione il grafico dal 2010 in poi 2009 in poi e detto guardate questo grafico e dormite tranquilli ok perché la vision delle criptovalute in generale non solo di bitcoin deve essere nel lungo periodo quindi la domanda specifica che mi ero preparata tu come vedi il mondo delle cripto tra dieci anni non domani fra un anno tra dieci anni e magari eh, la tua visione nel, nel lungo periodo qual è la tua visione nel lungo periodo allora chi ha creato ecosistemi a livello di altcoin andrà avanti verranno spazzate via la maggior parte delle altcoin inutili perché se parliamo di Shiba Inu, di monete che non, sono nate dal nulla, dove la gente, io entro in pizzeria e mi chiedono ma secondo te cosa ne pensi di Shiba Inu? Perché mi conoscono e mi chiedono, dico io non ti rispondo neanche, per me è cacca. <ride> cioè, poi, il mio consiglio è studia, io dico sempre, non ti dico cosa comprare, studia. Però quella per me è shit, ma quando il pizzaiolo mi, che non sa nulla mi arriva a dire voglio comprare Shiba Inu, capisco. Capite che ci siamo a un livello di ignoranza purtroppo e di pericolosità elevatissima. Pur, purtroppo, ecco, ecco, capisco perché sei scappato in Portogallo. No, no, no. <ride> oh, ho capito, purtroppo, purtroppo non è avercela con determinate persone, è che purtroppo c'è ignoranza, la gente vuole l'informazione facile per trarre il profitto facile. Bravo, può, succedere, può succedere anche questo per carità da un'informazione tra il profitto facile ma nel 99% dei casi vai a rimetterci dei soldi quindi come dice, abbiamo detto più volte in questa intervista ma la, lo diciamo da anni formate, imparate prima di uscire un euro o un dollaro dalla vostra tasca pensate bene e studiate bene il progetto nella quale state, state investendo ora Luca vado avanti, ti finisco di rispondere alla domanda sì. come vedo Bitcoin fra dieci anni io vedo un mercato cripto che è solamente agli, agli inizi, per me è, 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 è come vedere internet nei primi anni di adozione, tutti dicono questo internet, oddio, adesso se non hai internet sei morto. Esatto, ci, ci impanichiamo senza dieci minuti di connessione. Bitcoin è come internet al quadrato o al cubo, come velocità di adozione, perché se guardiamo i grafici di internet, dell'adozione di internet, Bitcoin sarà internet al cubo. Questo è il mio punto di vista, è internet al cubo, esatto. per vari motivi che, no, che approfondirli adesso sarebbe difficile, ma Bitcoin, internet ha aperto il mondo, ha innovato il mondo, Bitcoin 
sta innovando i pagamenti e eh, i soldi delle persone perché di fatto your keys your money yes, yes. Pre, 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 diciamo che principalmente bitcoin il primo progetto il più conosciuto il più famoso il più duraturo quello che in, nella quale in tutti sperano ok ha aperto un mondo uh, diciamo un'innovazione a livello finanziario anche io la vedo così i prossimi anni le criptovalute in generale stravolgeranno anche il mondo, il mondo della finanza. In merito a questo, Luca, ci hai già parlato, tu fai parte di un progetto, adesso ci arriviamo, ci hai già parlato di Matrix Coin, ok? Fai parte del team eh, eh, a livello, a del, diciamo, del direttivo del team eh, Matrix Coin. E volevo chiederti, sai, se puoi raccontarci, per chi non ha già magari visto i tuoi video precedenti, che cos'è Matrix Coin e come ci sei arrivato a Matrix Coin? La Matrix Coin è una moneta, tra l'altro, che nasce da un, è un rebranding di Linda Coin, che tra l'altro nasce in Portogallo, vedi il caso, ecco. vita, eh, da un progetto nato come tanti, poi preso in mano tecnicamente da persone capaci che hanno continuato a costruire. Io ho iniziato a capire la qualità di questo progetto quando mi sono appassionato un po' del, più dal lato tecnologico. Mancavano dei pezzettini, mancavano dei pezzettini perché molto spesso chi è molto bravo a livello tecnico non ha una visione business capace, ma è proprio un limite generale. Non ad, ognuno proprio... Proprio, ad ognuno il proprio mestiere, diciamo. Io non potrei mai mettere le mani a fare il tecnico, però ognuno deve fare il suo. Quando ho capito però la qualità degli sviluppi tecnici che c'erano, ho voluto fare un po' di pushing nella community e ho iniziato a entrare in relazione con il vecchio core team, che, di cui è rimasto solamente una persona che è Chris, che ha tenuto duro e devo ringraziarlo perché è stato un grande, Chris Bowe che è australiano. Io avevo creato delle opportunità a livello di business in passato per loro, sono state messe non viste a causa probabilmente di chi gestiva un po' il tutto, però continuavo a credere nel, nel lato tecnico. Ho preso Chris, ho parlato con Chris, ho detto Chris noi abbiamo bisogno di qualcuno che è super, perché io non ho il tempo di seguire tutto. Allora mi ha tirato dal cilindro fuori il nostro SEO attuale che si chiama Trent Richards, che vive nelle Filippine, lui è un 46enne australiano che ha gestito delle grosse società di investimento e a 46 anni ormai è ritirato nelle Filippine a godersi la vita e a seguire Matrix. Oh. Questo è ed è una persona veramente capace insieme eh, ma soprattutto lui perché io ho fatto il mio piccolo pezzettino abbiamo costruito una gran, un grandissimo team fatto di persone che sono in tutto il mondo forse c'è un po' di vento sì. eh, e diciamo che abbiamo messo in piedi una macchina pazzesca abbiamo continuato a costruire in questo ultimo anno e mezzo e a sviluppare sia dal lato business reale tra il mondo delle criptovalute e il mondo insomma, del business reale. Eh, ho creato una serie di connessioni con delle grosse realtà, molte siamo, con molte siamo in attesa di partire, da società nel campo del gaming online, al campo dei trasporti, ad altre attività abbiamo una partnership con un'azienda italiana che è ATS, che, che si sta comportando in maniera che è molto attiva in questo e anche io direttamente tramite altri canali sto portando delle attività adesso non posso esprimermi su cose che sono siamo a buon punto delicate, siete, 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 siete a buon punto quindi delle... state, state in un'altra live che avevi fatto anche con la nostra community se non ricordo male avevi diciamo preannunciato delle cose importanti quindi quelle cose importanti non voglio strapparti quello che non puoi dire uh, però i, i, i progetti gli sviluppi sono sono interessanti io penso che questo giugno e questo luglio potrebbero essere dei mesi esplosivi per noi perché ci sono dei casi d'uso pronti a partire prima però di lanciare questi casi d'uso abbiamo dovuto anche creare una semplificazione è stato riattivato un vecchio sito che avevamo tirato fuori con delle idee che si chiama Bymetrix dove le persone possono inviare bitcoin e cambiare direttamente bitcoin in metric senza la registrazione sull'exchange ho voluto e fatto pushing per avere un partner che abbiamo che si chiama Coinspade, che è il più grande gateway al mondo di pagamenti sia per monete fiat, ne accettano 28, che per criptovalute, ce ne sono una trentina. Siamo stati listati. 
Quindi con l'integrazione di CoinSpaid praticamente una persona può parla, pagare con la carta di credito nelle proprie attività che possono essere sia quelle commerciali ma anche sul sito Bymetrics dove lo integreremo anche il pagamento in fiat. Quindi fiat vuol dire euro-dollaro per, per renderla chiara per chi non lo sapesse e in automatico puoi comprare Metrix o riconvertirli dall'altra parte per venderli senza dover passare da un exchange. Lato exchange abbiamo un grosso exchange con top 10 exchange, top 10, top 15 in base alle giornate sui volumi, eh, che dovrebbe, eh, insomma abbiamo già superato tutta la parte legale dell'approvazione dell e dovremmo avere un listing il prima possibile. Noi lato nostro abbiamo fatto tutto, dipende solo da loro, ma purtroppo questi exchange a volte sono veramente assurdi nelle tempistiche. Hanno tempi, hanno tempi abbastanza lunghi. Ti posso si, anticipare si tratta... che, che stiamo... Non, stiamo, non siamo fermi al palo per quello, stiamo applicando anche per tutta un'altra serie di, di grandi exchange, abbiamo già iniziato a muoverci, Ottimo. abbiamo iniziato a fare gli sviluppi che entro, probabilmente anche prima, ma entro la fine del Q3 dovremmo avere anche Pancake Swap, gli exchange decentralizzati, Pancake e Uniswap per avere Wrapped Matrix su Ethereum e su uh, Binance Chain. Questo, per questo abbiamo assunto tre sviluppatori che stanno lavorando full time su questo. Oltre a questo stiamo lavorando, io non ne capisco nulla, eh, c'è il mio amico Marco Ferrera che sta per arrivare a trovarmi, tra l'altro tra un'oretta, che è portoghese, che stanno lavorando con un team specialistico su questo, sugli NFT. Abbiamo, una, eh, stiamo, abbiamo fatto un rebranding di una piattaforma che avevano già sviluppato, che era GMG, che si chiama v, v, è VSG adesso, Wage Street Gaming, dove abbiamo anche una licenza internazionale di gioco già acquisita che di cura SAO. Ottimo. Ecco, abbiamo veramente tantissima carne al fuoco, potrei stare ora a raccontare quello che stiamo facendo e il lavoro, se andate sul nostro sito che è metricscoin.com o anche c'è un, uno short che è metricscoin.info, potete accedere e cliccare direttamente entrare nel sito, gli exchange, in Discord. Chi ha bisogno di assistenza deve entrare in Discord e aprire un ticket in caso di necessità. Non rispondo a messaggi privati, li cancello per piacere, lo dico sempre, me ne mandate una quantità industriale, io li devo cancellare, sia dai miei studenti che eh, per le coin, perché passerei le giornate a rispondere a ogni persona che mi scrive. E non, sì, non sì. Diventa, diventa, diventa difficile, ci sono i canali giusti, magari poi lasciamo i riferimenti. Quindi in merito a quello che dicevi Luca, mi sembra di capire che sarà per Matrix Coin, MRX, un'estate bollente, giusto? Però la vision rimane sempre long term, quindi sicurame sicuramente... Fare, eh, la lavoreremo anche sul marketing, abbiamo un'agenzia australiana con che ha già programmato un lavoro, ma fare solamente un lavoro dove facciamo degli annunci per fare dei pump pazzeschi al prezzo non serve a un cavolo, stavo dicendo una parolaccia, serve invece quando tutta la macchina è pronta, adesso abbiamo la nostra bella Ferrari, gli abbiamo messo la benzina, alziamo la sala cinesca del garage, Dobbiamo adesso farla conoscere al mondo, perfetto, ma la liquidità che arriverà dal mondo reale andrà a portare volumi costanti in acquisto su Matrix, che ad oggi balla ancora tra 2 e 3 Satoshi. Immaginate quando succederà, e mi auguro presto prima di quello che potete immaginare, che iniziamo ad avere questi casi d'uso. Ma, ma sono... la, cosa, la cosa più importante perché oggi, oggi le cripto vengono solo viste a livello speculativo no. ma per portare vantaggio e per far sì che questo mondo esploda veramente bisogna portare le coin, le cripto al nostro comune sostenibilità del mercato perché se fai speculazione ma dietro non c'è nulla, crolli prima o poi crolli, prima poi crolli sì. ci stiamo mettendo tanto Giuseppe ma le cose buone richiedono tempo Roma non è stata costruita in un giorno e noi stiamo costruendo un, un grande ecosistema, un grandissimo, però stiamo facendo i passi equilibrati, in maniera solida, non vogliamo fare gli scammoni, perché fa, vendo, compro, no. Noi dobbiamo no non fa parte questo. della nostra ideologia, insomma, se, se no. ci siamo discostati da, da tutto quello che è scam o progetti al solo livello speculativo, è normale che ci teniamo a portare avanti i nostri progetti in maniera seria quello che si può fare è una cosa importante io lo dico 
noi abbiamo una community che ha una marea di persone su Discord, su Twitter siamo quasi in 20.000, eh, quello che si può fare per lato utenti, lato community è compro, holdo, invito persone ma holdiamo per il long, se creiamo uno zoccolo duro, noi abbiamo 1300 persone nel gruppo italiano, che ognuno mettesse X e porta tre o quattro persone e si holda se nessuno vende e abbiamo volumi di acquisto immaginate cosa succede siamo noi che possiamo pilotare è brutto da dire non pilotare il prezzo ma decidere dove vogliamo arrivare perché più è forte la community più holdando si alza il valore di quello che abbiamo ma vi posso garantire che abbiamo un progetto serio entrate in discord abbiamo aperto un canale VIP per le persone che hanno più di 100 milioni di coin uno da 50, uno da 25, I, eh, nella chat pubblica comunque se chiedete avete il supporto tecnico H24 perché abbiamo una community decentralizzata quindi a qualsiasi ora del giorno e della notte qualcuno vi risponde e voglio sottolineare che nessuno di noi è pagato, siamo una community che lavora in maniera free, tutti per una causa comune. Non Insomma, c'è una persona che... la, community, la community di Matrix è già abbastanza è ampia, eh? non è una community piccolina. Assolutamente. È, be- è bella anche, è bella attiva. Eh, e adesso non, non mi sento di dare consigli, ma in ogni caso un progetto va eh, visto sempre nel lungo periodo. N- non mi stancherò mai a ripeter- di-, di ripeterlo. È normale che la tentazione di tirare liquidi fuori da un progetto viene a tutti, ma quando credi veramente in un progetto, in qualcosa di serio, non ti fai questo problema se hai aspettare. Nella community eh, di vita da trader... Eh, dicevo, ad, rispondevo a una domanda di un utente, mi ha chiesto ma la tua visione qual è? Cioè eh, tu hai una vision nel lungo periodo, mi hanno fatto questa domanda e io gli ho dato la mia scadenza, cioè io quando ho iniziato seriamente nel mondo delle cripto mi sono dato una scadenza che era 2030, insomma è di 12 anni da quando ho iniziato seriamente, perché? Perché so che il, il settore, il mercato molto di meno, molto di meno molto no, di assolutamente meno. sì ma nel 2030 per, ci sono delle scadenze diciamo delle date nel 2030 che io ho voluto legare alla scadenza dell'investimento nel mondo cripto eh, ma nel, secondo me nel, molto prima già nel 2025 26 ci saranno dei cambiamenti secondo me a livello finanziario di utilizzo nel mondo di cripto molto, molto interessanti il, nel 2030 secondo me il mercato sarà così maturo che chi oggi ci crede Godrà, godrà senza dire parole brutte, godrà di brutto come un riccio. Ecco, godrà come un riccio. Assolutamente. Io penso 2028-2030 sarà l'anno in cui il periodo in cui sarà tutto maturo al 100%. Mi voglio, mi voglio rivolgere un attimino ai più giovani, quelli che sono magari 10 anni più giovani di noi, 15 anni più giovani di noi, noi siamo ormai quarantenni. Eh, che hanno, va- hanno 10-12 anni di vantaggio rispetto a noi quindi studiate, formatevi e continuate ad andare avanti quindi abbiamo dato anche a degli, degli strumenti al, diciamo, a chi vuol seguire la community Matrix seguite Discord magari poi nel video, nei canali mettiamo anche i riferimenti, i link Matrixcoin.info che è uno short website cliccano e hanno tutti i riferimenti Matrixcoin.info perfetto Perfetto, senti Luca, chiudiamo, chiudiamo questi, questi, involontariamente ho anche anticipato quello che volevo chiederti alla fine, però innanzitutto volevo, chiudiamo questa intervista magari dicendo, ti volevo chiedere se tu hai da ringraziare qualcuno, ti trovi a questo punto, diciamo non dico che hai raggiunto l'apice del tuo successo, della tua carriera, sicuramente hai voglia di andare molto più lontano, ma eh, sei arrivato fin qui, ti senti di ringraziare qualcuno? Insomma, se sì e se voglio di fare nomi non ci sono problemi, eh. è una intervista aperta. Ah, potrei fare un, un elenco? Assolutamente sì, sicuramente la mia famiglia, perché senza il sostegno della famiglia non vai mai da nessuna parte. Soprattutto mia moglie, perché se non avessi avuto una moglie così che mi supporta, mi sopporta, mi aiuta, sarebbe impossibile fare tutto quello che faccio, Giuseppe. Ci sono donne che, lo sappiamo... Ti ostacolano, no? ti ostac- è, difficil- è difficile starci dietro, questo, questo ve lo dico, è difficile e quando trovi una persona che ti affianca e non ti ostacola hai già fondamentale, vinto. Da quel punto di vista. Fondamentale, quindi questo è il più grande ringraziamento, poi devo ringraziare in seconda battuta tutto lo staff eh, del, del gruppo Crypto News, compreso, partendo da Walter, Giuseppe, ma anche Tony Gaetano, che ha, oltre siamo diventati amici, sempre con consigli, suggerimenti, aiuti 
eh, siamo andati oltre al rapporto di conoscenza, siamo diventati veramente un gruppo, un gruppo legato. Poi devo ringraziare i miei più cari amici che, mi hanno, che sono anche nel vostro gruppo, Stefano eh, è un grande amico, eh, gli amici possono pochi ma ci sono sempre, Elvis che ha fatto Elvis. un video, è un grande, un grande amico. E quelli sono i veri amici, la mia, la mia segretaria Arianna, perché senza di lei io non avrei potuto staccarmi per in, implementare altre attività. Io, lei è una persona che mi ha aiutato tantissimo, molto seria, valida anche, insomma. Quando, sono... quando, trovi, quando trovi quei collaboratori non devi lasciarli sfuggire. E ormai è più di un, siamo una famiglia, è più di una collaboratrice, non mi sento di dire che sono una collaboratrice, sarebbe riduttivo. Un collaboratore è parte, è parte attiva di un progetto, di un'attività, quindi è solo un termine per identificare una persona. Eh, ma... Sicuramente i risultati arriveranno per tutti e, e, mi, e mi farà piacere condividere con loro quello che è, insomma, capire anche di... Fare, faremo una grande festa faremo eh, una grande festa e spero di essere invitato diciamo. voglio ringraziare Chris di Matrix Coin e Trent perché Jude, Guillermo, Marco tutto il team perché senza questo grande team Matrix sarebbe a zero saremmo come tutti gli altri e sono, vi posso garantire che siamo qualcosa di diverso Devo poi voglio ringraziare un mio caro amico che ha avuto una vita un po' sfortunata è entrato anche lui nel vostro gruppo da poco che si chiama Luca e che gli auguro tanto bene nella vita e che possa riprendersi la sua vita in mano perfetto gli auguri fanno, fanno sempre bene quando poi sono fatti da una persona sincera come te Luca e amica delle persone eh, valgono, il, valgono il doppio insomma Luca io ti ho detto la mia vision cioè io no, non dico che chiudo nel senso la mia vision è qui il mio progetto nel mondo delle cripto finisce nel 2030 o meglio è un primo obiettivo che mi sono dato la tua invece cioè fra dieci anni più o meno tu come ti vedi a godermi la vita bello, bello. Sto già facendo un pochettino però eh, mi voglio godere il bambino che cresce la mia famiglia gli spazi la vita il mondo questo e penso che le criptovalute ci possano permettere anche questo adesso Ass assolutamente sì eh, anche io Vivo anche di altro, io fortunatamente ho altre attività, però è il futuro, le cripto sono il futuro. Io voglio dire, credete nei progetti, negli ecosistemi solidi, guardate BNB, cioè BNB ha creato un ecosistema che fa paura, Binance, eh, era fermo, dicevano ma Binance è morto, io ho parlato con una persona, Giuseppe, due anni fa, gli stavo facendo comprare 1500 BNB da investimento, mi ha detto no, sono troppi, non li spendo, io ho detto, tu non hai capito niente, BNB se sta bassa fra due anni sarà 300-400 dollari guardiamo dove è arrivata questo si starà mangiando le mani io aiuto anche grandi investitori a fare delle operazioni ok? in sicurezza ma la gente non è istruita sono pochi quelli che hanno la, non la, la paura ma perché guardano oltre tutti vogliono vedere appena c'è un down oddio è crollato tutto è, pa è paura Luca è, è solo pura paura poi si spendono adesso non parliamo di investimenti ma sprechiamo Voglio bestemmiare, dico Bitcoin è come Dio, sapete perché? Perché l'hanno dato morto duemila volte ogni volta è risorto, è come Dio, non muore mai. No, guarda, guarda ormai, ormai è, quelle, per noi è scontato, per noi non, guarda, non ci preoccupiamo più, veramente noi diciamo sempre a chi ci segue, non guardate più il prezzo di Bitcoin, volete vivere sereni, a qualsiasi prezzo Anzi, siete Io, io ho una mia visione che io mi aspetto un fine anno esplosivo, perché abbiamo la dominance di Bitcoin bassa, è un rintracciamento, può succedere di tutto, può andare anche a 10.000 dollari, io non mi spavento, ma sono convinto che il fine anno, inizio anno 2022, il mercato no, farà... Insomma, i botti, i, per, la vedi, diciamo, vedi i botti di Capodanno per, per, per le cripto, per, per Bitcoin e per le cripto in, in generale. E, e, e ci sono delle cripto che hanno tipo Coti, che io seguo, con cui sono entrato anche in relazione con Sharaf. Abbiamo parlato e forse uscirà anche qualcosina a breve, un video che ha registrato Trent. Eh, Coti è un progetto pazzesco, è stato scelto da Cardano per creare sistemi di pagamenti per tutti gli unbanked in Africa. Non so se capite quanto è grande questa cosa qui. Ci cioè, avevi parlato di Coti, quindi se non ho capito male, eh, Matrix Coin e Coti. I tempi non sospetti, mi parlai. Esatto, esatto, lo sappiamo benissimo Luca, ecco, ecco perché facciamo anche questi, questi piccoli video, piccole interviste, pure per capire che cosa stiamo facendo, quindi se non ho capito male, Matrix Coin e Coti si sono parlati, c'è un'intervista che... Sì, abbiamo, ho, 
avuto anche modo di parlare con Sharaf, è stata una parla, chiacchierata molto, una persona molto intelligente, molto competente. Abbiamo fatto un'intervista che non so se verrà rilasciata a breve, è già, già stata registrata con Trent. Oh. Però forse un po' la qualità e forse non so se andrà rifatta, che la qualità era un po' scarsa. Ma Cotti è stata scelta da Cardano. Io consigliavo Cardano quando Cardano stava a zero. Cardano non lo voleva nessuno, dicevano che era una schifezza. Cardano, guardate dove cacchio è arrivato adesso. E adesso vogliono tutti Cardano. Cardano è un grande ecosistema. Charles Hoskinson non è un cretino. Però quanto tempo ci ha messo prima di lanciare con la potenza economica che ha prima di lanciare veramente Cardano, che ancora sta per essere lanciato al 100%. Cardano sta risolvendo il problema in Africa di tutti gli unbanked, che è un problema enorme. E chi glielo sta facendo tutta la parte di pagamenti? E non solo questo, Coti. Hanno creato il Crypto Volatile Index. Coti, ragazzi, è pazzesca. Guardate anche Horn, Orion Protocol. Ci sono due o tre progetti, poi ne, ve ne porterete guardare anche altri, Giuseppe tu magari ne hai analizzati altri, ma ci sono dei progetti che hanno creato, che hanno e stanno costruendo ecosistemi forti questi sono i progetti da guardare il, il, no. problema, il problema è che la gente ah, preferisce, ah, la gente preferisce Shiba se volete cani, io ho i p, due pitbull, un pincher, se volete pitbull, c'è una mia amica che si chiama Grazia Marmo, ha un allevamento di pitbull andatevi a prendere quelli veri, non le monete con i cani Investire, investire con consapevolezza prima di investire, quindi consapevoli prima di, di qualsiasi investimento. Quella è la cosa più importante, lo stiamo dicendo dall'inizio di questa intervista. Bene Luca, possiamo, possiamo, anche, ah, possiamo anche chiudere. Io vi ringrazio, vi lasceremo i link per seguire magari il nostro canale Telegram. Seguiteci, seguite Luca, seguite Giuseppe Vitale, seguite Walter Groff, seguiteci perché... Non per presunzione, ma possiamo essere una guida, per chi non è diciamo, attivo in questo, in questo mondo, una guida, una parte, da un punto da dove iniziare. Poi, poi mi si affondo. Fede, Giuseppe, scusami, consigli per fare formazione, per capire, io li mando tutti da voi. Perfetto. Non, perché sono se, certo di quello che fate. Esatto, noi, noi abbiamo detto, abbiamo, a parte l'etica, basiamo tutto sulla consapevolezza. Prima di entrare okay, in un progetto qualsiasi, anche per un, un trade a breve termine, intraday, vogliamo che le persone devono essere consapevoli. Okay? I soldi si guadagnano, si sudano, la maggior parte di, di noi li fa così i soldi, suda, si fatica, si sacrifica. Quindi i soldi vanno investiti in un certo modo. Ecco perché nasce il nostro progetto. Quindi ti ringrazio di nuovo Luca. Ci vediamo nella prossima intervista, ah. con degli aggiornamenti, non, as, non esitare a contattarmi, ci diamo, diamo aggiornamenti a, a chi ci segue. Oh, Giuseppe, una cosa importante, ho imparato la prima parola portoghese, ciao. Ciao. Perché quando <ride> è come l'italiano. Quindi... Il, il, il saluto, il saluto è assicurato. Ciao Luca, ciao Luca, ciao da, grazie, da, dall'Italia. Cuore, Un abbraccio. Mille. Anche a te.